Здравейте! Аз съм Пламен Гергамов и днес ще ви обясна каква е точно техниката за настройване на гадулката, точно какви движения се правят, за да може да се извърши това много важно действие, за да бъде верен инструмента и да звучи вярно и точно. Гадулката е строен лъков инструмент, както знаете от предишните уроци. В горната си част има дървени ключове. Тези ключове се навиват, както се вижда в... или се навити в лява посока или в дясна посока. По посока на виването, когато се натяга струната, то настава по-висок, а когато се отпуска струната или се отвива ключа в обратна посока, то настава по-нисък. Както обясних в предишните уроци, използването на онлайн тунера посредством навиването или отпускането на дадена струна, гадулката се държи с лява ръка в случая и се държи за корпус. С дясната ръка оставяте ключа, който е за настройване, върху съответния ключ на струната, която искате да настроите. С лявата ръка, с палеца и с средния и безимният пръсти държите, а с показалеца давате сигнален тон, който тунера ще отчете верен, неверен и ако е верен ще бъде светнато в зелено и стрелката ще бъде право нагоре. Ако трябва да бъде повишен или да бъде малко по-високо от това, което е в момента звучението, на тунера ще покаже стрелка в дясно от центъра. Това означава, че трябва да отвиете в обратна посока струната. Например, настройвам ето тази струна. Трябва да я отвия в обратна на посоката на навиване на струната, за да стане тона по-нисък. Какъв натиск трябва да се упражни? Ако ключа от този вид, който е съвсем примитивен, това е дървено изработено, трябва да бъде срещоположно, за да може да се отвива. Желателно е ключа да бъде метален, изработват ги строгарите по поръчка, струват някъде около 2-3 лева и е съвсем лесно за изработка. Прави се подобно нещо с пробита, която е за център шина, която се навива на принципа на гайчния ключ. Нещо от този сорт. В този начин се получава настройването на струните и сверяването с съответно онлайн тунера. Ако това ви е харесало, може да направите харесване на канала, съответно и на този клип. Благодаря за вниманието.